நீங்கள் ஒரு காரசாரமான கடுமையான வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்ல முடியுங்களா கடுமை காரசாரம் சொல்றது நுட்பமான வழக்கறிஞர் என்று பல பேர் சொல்லுவாங்க மிக உயரிய பதவிகளில் ஒன்றான இந்த இரு அமைச்சர் பதவிகளை வகிப்பதற்கு முக்கிய காரணம் எதுவாக இருந்திருக்கும் என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் திறனை பொறுத்தே திறனுக்கு தான் மதிப்பு குடும்பத்துக்கு குடும்ப பின்னணிக்கு மதிப்பு இல்லை விதி என்னை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது என சொல்கிறீர்களா பெரும்பாலும் விதியாத்தான் இருக்கு நீங்கள் சந்தித்த மிக நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் என்றால் எதை சொல்வீங்க இனங்களிடையே அல்லது மதங்களிடையே அல்லது கலாச்சாரங்களிடையே வேறு வேறுபாடு செய்து பிரிவினைக்காக வேலை செய்பவர்கள் சிலர் எந்த நாட்டிலும் எல்லா நாட்டிலும் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் கண்ட எந்த தலைமைத்துவ பண்பு சிங்கப்பூரின் அபரிமித வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்ததாக நீங்கள் தலைவர்கள் சட்டத்தை மீறினால் தலைவர்கள் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் இது பரவாயில்ல அந்த பக்கம் அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா அப்புறம் அவங்க பத்து எடுத்தால் அப்புறம் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நூறு எடுப்பாங்க அனைத்துலக அரங்கில் ஒரு தலைநிமிர்ந்த சமுதாயமாக உருமாற வேண்டும் என்றால் எது போன்ற அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் தமிழர்கள் என்றால் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மிக சிறந்த பழமையான கலாச்சாரம் அதில் பல முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன நமது வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு பல வகையில் நமது கலாச்சாரம் உதவும் வணக்கம் நண்பர்களே உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது என்பார்கள் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரண நாடுதான் நமது அண்டை நாடான சிங்கப்பூர் தன் பொருளாதார வளர்ச்சியால் பிற உலக நாடுகளை தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது சிங்கப்பூர் மலேசியாவைப் போல பல்லினம் பல் சமயம் கொண்ட சிங்கப்பூரில் இந்தியர்கள் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர்தான் தற்போது அந்நாட்டின் சட்டத்துறை மற்றும் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் அவர் தான் மாண்புமிகு சண்முகம் காசி விஸ்வநாதன் அவர் தான் இன்று நம்முடைய தலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றார் அவரிடம் பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் அவரை சந்திப்போம் வணக்கம் சார் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் உங்களிடம் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு செல்வதற்கு முன்பு முதலில் உங்களுடைய குடும்பம் குழந்தை பருவம் மற்றும் படிப்பு பற்றிய சிறிய அறிமுகம் நம்முடைய பார்வையாளர்களுக்காக சொல்ல முடியுங்களா ஓகே பலருக்கும் தெரிஞ்சது தான் சிங்கப்பூரில் பிறந்து சிங்கப்பூரில் வளர்ந்து என்னுடைய பெற்றோர் வந்து இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் தகப்பனார் சிங்கப்பூர் சிட்டிசனாக வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் சிங்கப்பூர் தனி நாடாக வந்தவங்க அதுக்கு முன்னாடியே சிங்கப்பூரில் இருந்தவங்க தான் தமக்கை ஒரு தமக்கை இப்போது காலமாகிவிட்டார் ஒரு அண்ணன் நாங்கள் குடும்பத்தில் மூன்று பிள்ளைகள் தகப்பனாரும் தாயாரும் காலமாகி கொஞ்சம் காலமாகிவிட்டது உங்களுடைய படிப்பெல்லாம் சிங்கப்பூரில் தானுங்களா சிங்கப்பூரில் பிறந்து சிங்கப்பூர்லே படித்து ப்ரைமரி ஸ்கூல் செகண்டரி ஸ்கூல் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே சிங்கப்பூரில் தான் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வெளிநாட்டில் நான் வேலை பார்த்தேன் லண்டனில் சட்டத்துறையில் ஆனால் மற்றபடி சிங்கப்பூர் தான் பிறந்த ஊர் வாழும் ஊர் சட்டத்துறையில் வேலை செய்ததாக சொன்னீர்கள் ஆக உங்களுடைய சிறு வயது ஆசையே ஒரு வழக்கறிஞர் ஆக வேண்டும் என்பதா அல்லது ஒரு அரசியல்வாதி ஆக வேண்டும் என்பதா அல்லது இரண்டுமே இல்லாமல் விதி என்னை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது என சொல்கிறீர்களா பெரும்பாலும் விதியாகத்தான் இருக்கின்றாங்க ஏன்னா நான் அந்த காலத்தில் அதாவது அந்த காலம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் நம்ம பிறக்கிறது சிங்கப்பூரில் பெரும்பாலும் மலேசியாவில் கூட ரொம்ப பேர் நான் இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி விஷயந்தான் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சது பெரும்பாலும் இருக்கலைன்னு தான் என்னுடைய எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து என்னமோ படித்து ஓரளவு நல்லா படித்து ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சா போதுங்கிற நிலைமையில் தான் எல்லாரும் இருந்தது ஏன்னா இது வந்து அந்த கல ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிங்கப்பூர் மலேசியாவெலாம் வளரும் வளரும் நாடு என்று கூற முடியும் வளரும் நாட்டில் பெரும்பாலானவர்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைத்தால் போதும் என்ற எண்ணத்துடன் தான் படித்து வந்தார்கள் அரச அரசியல்வாதியாக வருவேன் வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லை வரவே இல்லை சட்ட துறையில் வழக்கறிஞராக வர வேண்டும் என்று ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசில் அந்த நோக்கம் சில பேர் கூறி அதை பற்றி எண்ணினேன் ஆனால் அதை பற்றி அவ்வளவு ஆழமாக எண்ணவில்லை ஆக்சிடென்டாக தான் நான் வந்து 
வழக்கறிஞராக வந்தது வழக்கறிஞர் ஆகாமல் இருந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன வேலை செய்திருப்பீர்கள் அதாவது செகண்டரி ஸ்கூல் படிக்கும் போது அப்புறம் இங்கே சிங்கப்பூரில் பதினொன்று பன்னெண்டாவது ஏ லெவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஜூனியர் காலேஜ் மாதிரி அந்த அப்போது ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லுவோம் இப்போது ஜூனியர் காலேஜ் என்று கூறுகிறோம் பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயது அதுக்கப்புறம் ரெண்டரை வருஷம் நேஷ்னல் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் தான் கிரேட்ஸ் நல்லபடியாக இருந்தால் யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முடியும் அப்போ பதினேழு பதினெட்டு வயசில் தான் எதிர்காலத்தில் என்ன பண்ண போகிறோங்கிற ஒரு நினைப்பு பல பேருக்கும் வரும் நான் வந்து சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருந்தேன் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறது அதாவது யூனிவர்சிட்டிக்கு போனால் சயின்ஸ் தொடர்ந்து படிப்போம் என்ற ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி அந்த சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு போனால் பெரும்பாலும் ஆசிரியர் அல்லது விஞ்ஞானம் சார்ந்த ஏதாவது ஒரு துறையில் வேலை கிடைத்திருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலைக்குத்தான் போவதாக நினைத்து கொண்டு இருந்தேன் கடைசி நேரத்தில் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு சென்றாகிவிட்டது ஒரு வாரம் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியில் தான் இருந்தேன் அப்போது ஒரு என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சட்டக்கல்லூரிக்கு அவர் சென்றார் அவருடன் நான் சட்டக்கல்லூரிக்கு சென்றபோது அவரை அங்கே ஒரு நண்பராகத்தான் அவரோடு சென்றேன் அவர்கள் ஒரு வாரத்திற்கு பதினாலு மணி நேரம் தான் அவர்களுக்கு லெக்சர்ஸ் எங்களுக்கு சயின்ஸ் கல்லூரியில் காலை எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து பன்னெண்டு மணிக்கு முடியும் அப்புறம் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அஞ்சு மணி வரைக்கும் வாரத்தில் அஞ்சு நாளைக்கு திங்கக்கிழமையிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் அப்புறம் சனிக்கிழமை காலையில் ஆரம்பித்து எட்டரை மணியிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் நினச்சேன் இது ரொம்ப வேலையாக இருக்குது அங்கே சட்டக்கல்லூரிக்கு போனால் ஒரு வாரத்தில் அஞ்சு நாளில் பதினாலு மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லாட்டி மூணு மணி நேரம் தான் லெக்சர்ஸ் இருக்குது இது எவ்வளவோ சுலபமாக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதுன்னு நினச்சி அங்கே மாற்றிக்கலாமன்னு கேட்டேன் அப்போ சட்டக்கல்லூரியில் அவங்க பார்த்து என்னை இன்டர்வியூ பண்ணிவிட்டு டீன் முக்கியமாக அதன் தலைவர் என்னுடைய இன்டர்வியூ பண்ணி ஒரு பெண்மணி பேராசிரியர் சரி அவரை நான் ஒரு நிமிஷம் பார்த்தேன் அவர் என்னை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தார் கடைசியில் கேள்வியெல்லாம் கேட்ட பிறகு சரி உனக்கு ஒரு நிமிஷம் அவகாசம் கொடுக்குறேன் ஒரு நிமிஷத்தில் மனசை மாற்றிக்கினா இங்கே வர தேவையில்லை அப்படி மனசை மாற்றி காட்டி நீ சட்டக்கல்லூரியில் வரலாம் இப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பம் அதாவது அந்த மாதிரி கரிய கைடன்ஸ் இப்போவெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கொடுப்பாங்க ஒரு இருபது முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கரிய கைடன்ஸ் அவ்வளோ தூரம் இல்லை எந்தெந்த துறையில் உனக்கு வந்து ஒரு மாணவருக்கு திறன் இருக்குது திறன் இல்லை எதில் போகலாம் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கை அமையும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கைடன்ஸ் அந்த காலத்தில் அவ்வளவு இல்லை அதனால் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு பெரிய திருப்பம் ஆனால் ஆக்சிடென்டல் திருப்பம் நீங்கள் தற்செயலாக வழக்கறிஞர் ஆகும் சூழல் ஏற்பட்டதாக சொன்னீர்கள் அப்படி இருந்தும் கூட அந்த வழக்கறிஞர் தொழிலில் மிகவும் வல்லமை பெற்றவர் என்பதை நீங்கள் நிரூபித்திருக்கின்றீர்கள் அதனால் தான் நீங்கள் இள வயதிலேயே அந்த துறையில் பல்வேறு பொறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்களை வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது நாங்கள் கூட உங்களுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வெளியான ஒரு காணொலியை பார்த்தோம் அதாவது நீங்கள் செலக்ட் கமிட்டியின் உறுப்பினராக இருந்த பொழுது ஃபேஸ்புக் அதிகாரியிடம் நீங்கள் இணையத்தில் பொய்த் தகவல்களை வேண்டுமென்றே பரப்புவோர் மீது எப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கின்றீர்கள் என்ற தொடர்பில் என்பது தொடர்பில் நீங்கள் பல்வேறு கேள்விகளை மிரள வைக்கும் கேள்விகளை அவர்களிடம் முன்வைத்தீர்கள் ஆக அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு காரசாரமான கடுமையான வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கின்றீர்கள் என்று சொல்ல முடியுங்களா கடுமை காரசாரம் சொல்றது ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஆனால் நான் என்னுடைய தொழிலில் ஒரு நுட்பமான வழக்கறிஞர் என்று பல பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு அதை நன்றாக எந்த கேஸ் எடுத்தாலும் அதை நன்றாக ஆராய்ந்து அலசி அது என்னென்ன கூறுகள் இருக்கின்றன என்று அலசி பார்த்து ஆராய்ந்து அந்த எந்த கூறில் கேள்வியை கேட்கலாம் எந்த மாதிரியாக கேட்டால் எந்த மாதிரியான பதில் வரும் எப்படி ஒரு விஷயத்தை விளிவாக கொண்டாட முடியும் எப்படி ஒரு சாட்சியம் கூறுபவர் உண்மையை சொல்ல வைக்க முடியும் அவர் எந்த வகையில் மறைக்க பார்க்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்த எப்படி முடியும் என்ற ஒரு சூட்சமம் சில வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்கு எனக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு திறன் இருக்கிறது என்றது பரவலான ஒரு பேச்சு ஆமாம் நாங்கள் கூட உங்களுடைய அந்த காணொலியை பார்த்து உங்களுடைய திறமையை புரிந்து கொண்டோம் ஒரு நுட்பமான வழக்கறிஞராக இருந்து 
அதன் பிறகு அரசியல்வாதியாகி நீங்கள் தற்போது சிங்கப்பூர் நாட்டின் சட்டத்துறை மற்றும் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கின்றீர்கள் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து நீங்கள் சிங்கப்பூரின் மிக உயரிய பதவிகளில் ஒன்றான இந்த இரு அமைச்சர் பதவிகளை வகிப்பதற்கு முக்கிய காரணம் எதுவாக இருந்திருக்கும் என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் உங்களுடைய சாமர்த்தியம் மட்டும் தானா அல்லது வேறு ஏதாவது சாதகமாக அமைந்ததா சாமர்த்தியம் மற்றும் காரணம் என்று கூற முடியாது பல நாடுகளில் பல சாமர்த்தியசாலிகள் இருக்கின்றனர் எல்லா நாடுகளிலும் சாமர்த்தியசாலிகள் இருக்கின்றனர் சிறந்த திறனாய்வாளர்கள் இருக்கின்றனர் சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டின் அமைப்பை பொறுத்து யார் முன்னேற முடியும் என்பது ஒரு முக்கிய முக்கியமாக கூறலாம் சிங்கப்பூரில் மெரிட்டாக்ரஸி ஆங்கிலத்தில் மெரிட்டாக்ரஸி தமிழில் திறனை பொறுத்து முன்னேற்றம் என்று கூறலாம் அது ஒரு பெரிய முக்கிய எங்களுடைய ஃபவுண்டேஷனல் பிரின்சிபல் யாருக்கு பிறந்திருக்கிறாய் உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை என்ன எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்ன சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிறது இதையெல்லாம் கவனிக்காமல் உன்னுடைய திறன் என்ன உனக்கு எந்த மாதிரியான வகையில் உனக்கு இனி வேலை செய்ய முடியும் எந்த வகையில் வந்து உதவி பண்ண முடியும் தொண்டு செய்ய முடியும் என்ற ஒரு குறிக்கோளில் தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் பிரின்சிபலை வச்சு தான் ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது அரசியலுக்கும் சரி சிவில் சர்வன்ஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் முக்கிய பதவிகள் இருப்பவர்கள் யாரை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அந்த வகையிலேயே திறனை பொறுத்தே திறனுக்கு தான் மதிப்பு குடும்பத்துக்கு குடும்ப பின்னணிக்கு மதிப்பு இல்லை என் உங்களுடைய பெற்றோர் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது பொறுத்தில்லை உன்னால் என்ன செய்ய முடியும் உன்னால் மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதை பொறுத்தே அரசியலில் வருவது இருக்கிறது மக்கள் செயல் கட்சி லிக்வானியோ காலத்திலிருந்து அவர் வைத்த குறிக்கோள்கள் அதனால் நான் சொன்னேன் அரசியலை பற்றி நான் சிறிது கூட நினைத்ததில்லை அரசியலை அரசியல்வாதியாக ஆவேன் என்று எப்படி இது நடந்தது ஒரு இருபத்தாறு வயசில் என்ன ஆச்சுன்னா என்றால் சிங்கப்பூரில் மக்கள் செயல் கட்சி பிஏபி ஆங்கிலத்தில் பிஏபி என்று கூறுவோம் கல்லூரியிலிருந்து வெளிவருபவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் யார் யார் எந்த வகையில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் யார் யார் எந்தெந்த துறையில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கிறது டாக்டராக இருந்தாலும் சரி லாயராக இருந்தாலும் சரி விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் சரி என்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி பல வகைகளில் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி யார் நல்ல கருத்துக்களை கொண்டாடுறாங்க யாருன்னு நல்லா பேசுகிறாங்க யார் யாருக்கு அந்த திறன் இருக்கிறது பேசுகிறது மட்டும் இல்லை திறன் இருக்கிறது என்பதை ஒரு டேட்டா பேஸ் வைத்து அவர்களையெல்லாம் அந்த கட்சி நிர்வாகிகள் மீட் பண்ணி இன்டர்வியூ பண்ணி சிலரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அந்த வகையில் தான் இருபத்தாறு வயசில் என்னை கூப்பிட்டார்கள் நான்கு ரவுண்ட் மற் வெவ்வேறு ஆட்களோடு பேசி அவர்கள் என்னை பார்த்து சரி பின்னணி என்ன நீ எப்படி எந்த மாதிரியான ஆள் உன்னுடைய குறிக்கோள்கள் என்ன உன்னுடைய வேல்யூஸ் என்ன உன்னுடைய திறன் என்ன என்று பலர் பல வகையில் பார்த்து அப்புறம் நீ தேர்தலுக்கு வந்து நிற்கிறாயா மக்கள் செயல் கட்சியோடு அரசியல்வாதியாக எம்பியாக ஆகிறதற்கு விருப்பம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள் அது சிங்கப்பூரில் நடக்கும் மற்ற சில நாடுகளில் நடக்கும் ஆனால் பல நாடுகளில் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இருப்பது அவ்வளவு அதிகமில்லை சாதாரணமாக விரும்புபவர்கள் வெளி அதாவது வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் இவால்வ் டெமோக்ரஸிஸ் மெச்சுவர் டெமோக்ரஸிஸ் என்று கூறுகிறோம் அமெரிக்கா இங்கிலாந்தில் கூட அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் என்றால் விருப்பம் இருப்பவர்கள் அரசியலில் நான் சேர வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருப்பவர்கள் வந்து சேருவார்கள் அரசியல் கட்சிகள் சென்று ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் சேர்கிறீர்களா என்று கூறுவது அவ்வளவு அதிகமாக இருக்காது ஆக விருப்பம் மட்டும் இருந்தால் போதாது பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி அவர்களுடைய சோதனைகள்லாம் கடந்த பிறகுத்தான் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்றது விருப்பத்தை விட திறன் தான் முக்கியம் திறன் இருந்து விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கட்சியில் உள்ளவர்கள் பேசி உள்ளுக்குள் வர வாய்ப்பு பார்ப்பார்கள் எனக்கு ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை சேர்வதற்கு அவர்கள் பேசி அதை பற்றி நான் ஒரு வருஷ காலம் ஒன்றரை வருஷமா அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு அப்புறம் சரின்னு சொன்னேன் இப்பொழுது சரியான முடிவு என்று நினைக்கிறீர்களா 
முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது சரியான முடிவா மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடத்திருக்கிறது முப்ப முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு மேல அந்த வாய்ப்பு வந்து ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு இது ப்ரிவிலேஜ் என்று கூறலாம் எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு சமுதாயத்திற்கு உத தொண்டு செய்து சமுதாயத்திற்கு நம்மளால் முடிந்ததை செய்து சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் என்று கூறலாம் சற்று முன்பு நீங்கள் லீக்வான் யூ பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் அவரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி கிடைத்தது அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பே நீங்கள் அவரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததா அல்லது அரசியலுக்கு வந்த பிறகு அவரை சந்தித்தீர்களா சூரத்தில் இருந்து பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் அரசியல் சேர்வது என்பது அந்த டயத்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக நான் அதை யோசித்து சரி என்று சொன்ன பிறகு திருப்பி இன்டர்வியூஸ் நடந்தன கடைசி இன்டர்வியூ அவரோடு அவரும் பல முக்கிய அமைச்சர்கள் கட்சியில் உள்ளவர்கள் நினைக்கிறேன் பதினைந்து பேர் அவர் நினைவுகள் உற்பார் கடந்திருந்தார் இதுதான் கடைசி இன்டர்வியூ இதில் வந்து அவர்கள் பார்த்து சரி இந்த ஆளால் இந்த எம்பி ஆகிறதற்கான தகுதி இருக்கிறது என்று நினைத்தால் போட்டி போடலாம் அந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய அறை ஒரு பெரிய மேஜை ஒரு பக்கத்தில் பதினைந்து பேர் அவர் நடுவில் இருப்பார் அதற்குள் நடந்து போய் எதிர் எதிர்த்தாப்பில் நாம் உட்கார வேண்டும் உட்கார்ந்து எல்லோருடையும் பேச வேண்டும் பல பேருக்கு அது நடுக்கம் கொடுக்க கொடுக்கும் ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா இன்டர்வியூ உங்களோட பேசுறதே பல பேருக்கு நடுக்கமா இருக்கும் ஆனா இது வந்து லீக்வான் யூ மற்றும் பதினான்கு பேர் எல்லோருடையும் உட்கார்ந்து ஒரு தனி அறையில் அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் இவரால் தைரியம் இருக்கிறதா இவரால் என்ன சிந்திக்க திறன் இருக்கிறதா என்பதெல்லாம் அலசிய ஆராய்வார்கள் அந்த டயத்தில் ஆரம்பத்தில் நான் லீக்வானியோடு பேசுகிறேன் என்று ஒரு நினைப்பு இவர் வந்து நமது நாட்டின் தந்தை மிக பெரும் அறிஞர் மிக பெரிய தலைவர் மூத்த தலைவர் என்ற ஒரு கருத்து அதனால் ஒரு பயபக்தி இருக்கும் ஆனால் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு லாயர் நான் ஒரு லாயர் ரெண்டு பேரும் வழக்கறிஞர்கள் அந்த முறையில் நான் பேச ஆரம்பித்து விட்டேன் நேரடியாகவே அது அதுதான் ரொம்ப மெமோரபிள் என்று கூற முடியும் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் நிமிடம் பேசணும் நீங்கள் அதன் பிறகு அவரோடு இணைந்து வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் கிடைத்திருக்கும் சிங்கப்பூரின் அடையாளமாக திகழும் லீக்வான்யூவிடம் நீங்கள் கண்ட எந்த தலைமைத்துவ பண்பு சிங்கப்பூரின் அபரிமித வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்ததாக நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அவரை பற்றி ஒரு பண்பு என்று கூற முடியாது சிங்கப்பூர் இந்த நிலைமையில் இன்று இருப்பது ஏனென்றால் திரு லீக்வான்யூ அவருடைய சக தலைவர்கள் கோகிங் சுய மற்றும் ராஜரட்னம் ஹான்சுசன் அந்த மாதிரியான ஒரு டீம் அவர் கொண்டாந்து எத்தனை காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன் ஐம்பத்து ஒன்பதிலிருந்து அவர் இராயிரத்தி பதினொன்று வரை நடத்தி அதற்கு அப்புறமும் ஆலோசனை கூறிக்கொண்டு இருந்தார் எவ்வளவு காலகட்டம் என்று நீங்களே கணக்கு போட்டுப்பார்கள் ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாக அவர் முக்கிய குறிக்கோள் அவர் பெரிய அறிஞர் மக்களை நன்கு அறிந்து கொண்டவர்கள் மக்களுக்கு என்ன முக்கியமான தேவை என்பதை தெரிந்து கொண்டவர் அதே சமயத்தில் சொந்தத்தில் அவர் மிக மிக கட்டொழுக்கத்துடன் கண்ணியமாக நேர்மையுடன் ஒரு காசு தவறாக பயன்படுத்தாமல் சிங்கப்பூரில் அறவே கரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு பெரிய முக்கிய குறிக்கோளோடு யார் அவருடைய சிறந்த நண்பர்கள் அவர் இருந்தால் கூட அவர்கள் ஓரளவு எந்த ஒரு சிறிது எல்லையை மீறினாலும் உடனே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் இருந்தவர் அதா அவரும் பணம் எடுப்பதில்லை அவருடைய சகாப்தர்களும் பணம் எடுக்க விடமாட்டார் யாரையும் தண்டிப்பார் மிக மிக கட்டொழுங்கோடு நாட்டை நடத்தினார் அதே சமயத்தில் மக்களுக்கு என்ன வேண்டும் முன்னேற்றம் வேண்டும் மக்களுக்கு படிப்பு படிப்பறிவு மக்களுக்கு எதிர்காலத்திற்கு முக்கியம் சிங்கப்பூருக்கு முக்கியம் சிங்கப்பூரின் மக்களுக்கு முக்கியம் படிப்பு சுகாதாரம் கல்வி சுகாதாரம் வீடமைப்பு நமது பொருளாதாரம் நமது டிஃபென்ஸ் செக்யூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் எல்லா வகையிலும் நாட்டை நடத்தி நல்லவர்களை அரசியலுக்கு கொண்டாந்து எம்பிகளாக இருந்தாலும் சரி அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் சரி அரசியலுக்கு வருவது பணம் பண்ணுவதற்கல்ல பவருக்காக அல்ல நீங்கள் மக்களுக்கு தொண்டு செய்வதற்காக என்ற ஒரு முக்கியமான 
பிரின்சிபலை எல்லோருக்கும் எடுத்து அந்த மாதிரியான ஆட்களையே அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தவர் அதனால் தான் சிங்கப்பூர் இந்த நிலைமையில் இருக்கிறது சிங்கப்பூர் ஒரு சிறிய நாடு இயற்கை வளங்கள் இல்லை அப்படி இருந்தும் கூட அந்த காலத்திலேயே சிங்கப்பூருக்காக ஒரு தூர நோக்கு இலக்கை நிர்ணயித்து அதற்கேற்ப அவர் பயணித்ததை நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி ஆனால் வருவது நான் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு சிறந்த அம்சமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஜெனரேஷன்ஸ்ல கூட இந்த மாதிரி கிடைக்க மாட்டாது சிங்கப்பூருக்கு என்ன பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்றால் இந்த மூன்று தலைவர்களும் திரு லீக்வானியோ அவருக்கு அடுத்தபடியாக வந்த பிரதமர் திரு கோச்சப்டாங் அவருக்கு அடுத்தபடியாக திரு லீசியன்ல மூன்று தலைவர்களும் மிக சிறந்த தலைவர்களாக இருந்து நாட்டுக்கே தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டு அந்த தலைவர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் மற்றவர்களும் ஒழுங்காக இருப்பார்கள் தலைவர்கள் சட்டத்தை மீறினால் தலைவர்கள் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் இது பரவாயில்ல அந்த பக்கம் அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா அப்புறம் அவங்க பத்து எடுத்தா அப்புறம் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நூறு எடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான நிலைமை வந்துடும் அதனால அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அதே சமயத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனத்தோடு தூர நோக்கோடு மூன்று பேரும் வந்தது வந்து நம்ம வந்து நினைப்பால வந்தது இல்லை சிங்கப்பூரின் பேரதிர்ஷ்டம் என்று கூறலாம் சரிங்க சார் அடுத்ததாக உங்களுடைய தற்போதைய பணிக்கு வருவோம் நீங்கள் அங்கு இரண்டு பொறுப்புகளை வகிக்கின்றீர்கள் அதாவது சட்டத்துறை அமைச்சர் அதே சமயத்தில் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கின்றீர்கள் மலேசியாவும் சிங்கப்பூரும் ஒரே அமைப்பை கொண்ட ஒரு நாடு என்று சொல்லலாம் அதாவது பல்லினம் பல் சமயம் பல் கலாச்சார மக்கள்களை கொண்ட நாடு அந்த வகையில் வந்துட்டு இது போன்ற நாடுகளில் வந்துட்டு ஒற்றுமையை வளர்ப்பதிலும் அமைதியை நிலைநாட்டுவதும் சாதாரண காரியம் அல்ல ஆக நீங்கள் உங்களுடைய பொறுப்பில் அங்கு இந்த ஒற்றுமையை வளர்ப்பதில் எப்படிப்பட்ட சவால்களை இதை நோக்குகின்றீர்கள் சிங்கப்பூர் சரி மலேசியா சரி மற்ற நாடுகள் பார்க்கிறீர்கள் ஸ்ரீலங்கா இருக்கிறது அமெரிக்கா இருக்கிறது பல நாடுகளிலும் இந்த பல இன சமுதாயங்கள் பல இன கலாச்சாரங்கள் பல இன மதங்கள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் இது இது பெரிய சவால் என்னவென்றால் இனங்களிடையே அல்லது மதங்களிடையே அல்லது கலாச்சாரங்களிடையே வேறு வேறுபாடு செய்து பிரிவினைக்காக வேலை செய்பவர்கள் சிலர் எந்த நாட்டிலும் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கிறார்கள் சிங்கப்பூரிலும் இருக்கிறார்கள் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தி எப்படி இணக்கத்தை கூட்டுவது எப்படி நல்லிணக்கத்தை கூட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய கடினமான செயல்தான் அதற்கும் திரு லீக்வானி ஆரம்பித்து வைத்த அவருடைய சொந்த அவருடைய அமைச்சரவையில் இருந்த அமைச்சர்கள் ஆரம்பித்து வைத்த பல திட்டங்கள் இன்றும் செயல்படுகின்றன சிங்கப்பூரில் எழுபத்தி ஐந்து விழுக்காட்டினர் சீனர்கள் ஆனால் சீனர்களின் மொழிதான் முக்கியம் அல்லது அவர்கள்தான் அவர்களுடைய மெஜாரிட்டி ரூல் தான் இருக்க வேண்டும் மெஜாரிட்டேரியனிசம் என்று ஆங்கிலத்தில் கூப்பிடுவார்கள் அது இருக்க வேண்டும் என்பதை சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் சிங்கப்பூரில் அதற்கு மாறாக நான்கு மொழிகள் ஏன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அதிகாரபூர்வ லாங்குவேஜஸ் நான்கு இனங்களுக்கும் மூன்று இனங்கள் மற்ற இரேஷன்ஸ் என்று கூறுவோம் மற்றவர்கள் என்று கூறுவோம் எல்லோருக்கும் சிங்கப்பூரில் இடம் ஒன்று இது சீன நாடு அல்ல மலாய்க்கார நாடு அல்ல இந்திய நாடு அல்ல என்று லிக்வானியோ நாங்கள் சுதந்திரம் வாங்கிய ஆகஸ்ட் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அன்று கூறினார் இது சீன நாடு அல்ல மலாய்க்கார நாடு அல்ல இந்திய நாடு அல்ல இது எல்லோருக்கும் எல்லா சிங்கப்பூரர்களுக்கும் உள்ள நாடு என்று அது வந்து ஒரு ஒரு ஹை நோபல் பிரின்சிபல் ஒரு புனிதமான கொள்கை ஆனால் அரசியலுக்கு எதிரான கொள்கை ஏன்னா அரசியலில் வந்து நான் இந்திய நீ இந்திய எனக்கு ஓட்டு போடு நான் மலாய்க்காரன் நீ மலாய்க்காரன் எனக்கு ஓட்டு போடு நான் சீனன் நீ சீனன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கிறது தான் சாதாரணமாக பல நாட்டில் நடக்கிறது அதுக்கு எதிராக சிங்கப்பூர் வந்து நீச்சல் அடிச்சு சிங்கப்பூரில் நாங்கள் நீச்சல் அடிச்சு பண்ணுறோம் ஆனால் எப்போவுமே அதை பிரித்து வேறுபாடு பண்ணி பேசுகிற ஒரு சிறைய கும்பல் இருக்கும் எல்லா நாட்டிலையும் இங்கேயும் இருக்கு மலேசியாவில் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கும் அது அது எப்பொழுதுமே அது ஒரு பெரிய சவால் தான் அது என்னுடைய அமைச்சு உள்துறை அமைச்சர் பல சட்ட திட்டங்கள் இருக்கின்றன நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மதத்தை பற்றி உங்களுடைய இனத்தை பற்றி நன்றாக பேசலாம் சீனர்கள் நல்லவர்கள் அல்லது இன கிறிஸ்தவர்கள் நல்லவர்கள் கூட பேர் கிறிஸ்தவர்கள் ஆக வேண்டும் அல்லது இந்துக்களாக வேண்டும் என்று பேசலாம் ஆனால் மற்றவர்களை பற்றி குறை கூறக்கூடாது 
சீனர்கள் இப்படிப்பட்டார்கள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட தாழ்வு குறைந்தவர்கள் அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது இந்துக்களை பத்தி அவதூறாக பேசினால் சட்டம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்னுடைய அமைச்சிலிருந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் மற்றவர்கள் கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் ஒரு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பேசினால் உங்களோட வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸர்ஸ் உங்களோட உட்காந்து காப்பி குடிச்சிட்டு சரி இந்த மாதிரி இனிமே பேசாதீங்க நீங்க எந்த யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு முக்கிய நபரா இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய மதத்துல நீங்க ஒரு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு பிரீஸ்ட் என்று கூறுவோம் ஒரு முக்கிய ஆலோசகராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் மதத்தை பற்றி பேசுங்கள் மற்றவர்களை பற்றி தாழ்வாக பேசாதீர்கள் என்று அறிவுரை கூறப்படும் அதை மீறி திருப்பி நீங்க ஏதாவது பண்ணனா அப்புறம் மற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் அது எல்லோருக்கும் தெரியும் சிங்கப்பூர்ல கட்டாயமாக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று அதனால் ஓரளவு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது நல்லுணர்வு இருக்கிறது பரஸ்பர புரிந்துணர்வு இருக்கிறது கட்டுப்பாடு காரணமாகத்தான் மக்கள் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைகள் இறங்காமல் இருக்கின்றார்களா அல்லது அவர்கள் இன்க்ளூசிவ்னஸ் என சொல்லப்படும் அரவணைக்கும் புரிந்துணர்வோடு அப்படி இருக்கிறார்களா கட்டுப்பாடு மற்றும் பத்தாது கட்டுப்பாடுகள் வந்து ஒரு கார்ட் ரெயில்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி சட்டம் அங்கே இருந்தால் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு சட்டம் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு தொண்ணூறு விழுக்காட்டினர் தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காட்டினர் நல்லவர்கள் என்று கூறுவேன் மற்றவர்களை பற்றி அவதூறாக பேசுபவர்கள் இல்லை சட்டம் இல்லாவிட்டாலும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நூற்றில் ஒரு ஐந்து விழுக்காட்டினராவது அந்த மாதிரி அவதூறு பேசுபவர்கள் மற்றவர்களை வேறுபடுத்துபவர்கள் இருப்பார்கள் குறைந்தது ஐந்து விழுக்காட்டினர் இருப்பார்கள் அவர்களை ஒரு ஒழுங்கான நிலைமையில் கொண்டு வருவதற்கு தான் சட்டம் இருக்கிறது என்பது என்னுடைய நினைப்பு ஆனால் அந்த ஐந்து விழுக்காட்டினரை அவர்கள் என்ன வேணாலும் பேசினால் அது அந்த மொத்த தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காட்டில் சிலரை அந்த வகையில் செல்ல அவர்களுடைய நினைப்பையும் மாற்ற முயலும் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கிறது பல நாடுகளில் அதற்குத்தான் சட்டம் தேவை சட்டம் இருந்தால் அந்த ஐந்த விழுக்காட்டினரை அது வந்து கட்டுப்படுத்தும் மற்ற தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டினர் என்ன ஆகும் என்றால் சாதாரண ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அந்த வகையில் தான் பெரும்பாலான மிக பெரும்பான பெரும்பான்மையான மக்கள் செயல்படுவார்கள் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை சரி நீங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு எனக்கும் சட்டம் தேவை இல்லை அந்த சட்டம் இல்லாட்டியும் நம்ம நல்லா தான் நட செய்வோம் முக்க நான் சொல்றேன் தொண்ணூறு விழுக்காட்டுனா அந்த மாதிரி தான் இருப்பார்கள் ஆனால் சிலர் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள் சட்டம் இல்லாவிட்டால் நாம் போய் திருடுவோமா சட்டம் இல்லாவிட்டால் நம்ம போய் ஏதாவது கொலை செய்வோமா அதெல்லாம் நடக்காது முக்காவாசி பேருக்கு தொண்ணூறு விழுக்காட்டுனா தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டுனர் ஆனால் சிலருக்கு சட்டம் தேவை ஆமாங்க சார் நீங்க சொல்வது போல இந்த ஐந்து விழுக்காட்டினரை சரி செய்வதற்கு சட்டமும் கட்டுப்பாடும் தேவைப்படுகின்றது இல்லை என்றால் இந்த ஐந்து விழுக்காட்டினர் தொண்ணூற்றி ஐந்து விழுக்காட்டினருடைய அமைதியை சீர்குலைத்து விடுவார்கள் அப்புறம் இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து விழுக்காட்டில் சிலரை அந்த மாதிரியான வகைக்கு ஈர்ப்பார்கள் சார் நீங்கள் இப்பொழுது சட்டத்துறை மற்றும் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கின்றீர்கள் கடந்த காலங்களில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்திருக்கின்றீர்கள் ஆக இது அமைச்சர் காலகட்டத்தில் நீங்கள் சந்தித்த மிக நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டம் என்றால் எதை சொல்வீங்க நெருக்கடியான சவால் என்றால் அது கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டாம் ஆனால் என்னுடைய என்னுடைய ஆக ஒவ்வொரு நாளும் சவால் நிறைந்த நாள் என்று சொல்கிறீர்களா ஒவ்வொரு நாளும் சவாலான நாள் தான் வேலையை செய்வது என்றால் அதிகமான வேலை அதிகம் அதை செய்து நாட்டை நம்முடைய துறையில் நாட்டை நடத்துவதற்கு அது மிக அதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் தேவை அதை அடி இன்டென்சிட்டி டிசிப்ளின் கட்டுப்பாடு ஃபோக்கஸ் மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் மன உழைவு மன அயற்சி அல்லது இந்த சவாலை சமாளிக்க முடியுமோ என்கிற நிலைமையை நான் சந்தித்ததில்லை அதற்கு ஏனென்றால் இது நம்மளுடைய கடமை முடிந்தவரை கடமையை செய்வோம் இதற்கு அந்த ரிசல்ட்டை எதிர்பார்த்து நம் வேலை செய்தால்தான் ஓ இந்த மாதிரியாக செய்து அந்த மாதிரியான வெற்றி வர வேண்டும் என்று நினைத்தால்தான் தளர்ச்சி வரும் சோகம் வரும் அந்த செய்வதை கண்ணியத்தோடு கடமையை செய்து அந்த அதற்கு பலன் என்னவோ அதை எதிர்பார்க்காமல் செய்தால்தான் 
தளர்ச்சி இருக்காது சோகம் இருக்காது ஒரு முயற்சி முயற்சி இருக்கும் நாடாளுமன்ற பேச்சுக்களையும் நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அதில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை ஆழமாக எப்பொழுதுமே வலியுறுத்தி சொல்வதை நான் கவனித்திருக்கின்றேன் அதாவது சிங்கப்பூர் ஒரு சிறிய நாடு அதனால் எப்பொழுதுமே கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியதை அண்மையில் கூட ரஷ்யா யுக்ரைன் போர் நடந்த போது இது சிங்கப்பூருக்கு ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும் என்றும் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆக சிங்கப்பூரினுடைய அளவு ஒரு பிரச்சனை ஆகியால் நீங்கள் எப்போதுமே கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பார்க்குறீர்களா சிங்கப்பூர் ஒரு சிறிய நாடு யாராலையும் அதை வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது கிழக்கிலேருந்து மேற்குக்கு போகிறதுக்கு ஒரு நாற்பத்தொன்னு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வடக்கிலேருந்து தெற்குக்கு வர்றதுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் காரில் எக்ஸ்பிரஸ் வேயில் போனால் அந்த மாதிரி எழுநூற்றி ஐம்பது கி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் என்று கூறுவோம் மலேசியா உள்ள அத்தனை ஸ்டேட்ஸுக்கும் இது சின்னா சிங்கப்பூர் சின்னா மக்கள் தொகை சில சில மாநிலங்களை விட கூட இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கண்ட்ரி என்று லிகோனியோ கூறியிருக்கிறார் எங்களிடம் என்ன இருக்கிறது மனித வளம் ஒன்று தான் இருக்கிறது தண்ணீருக்கு கூட ஜோஹூர்லேருந்து தண்ணீர் வருது ஆனால் இப்போது நாங்கள் தண்ணீர் செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக இருக்கிறோம் தண்ணீரில் குடிநீரில் எல் எல்லாவித உணவுப் பொருட்களும் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்றன நம்மளுடைய நாடு பொருளாதார நிலைமை நன்றாக இருந்தால்தான் இந்த மாதிரி மற்றபடி நாம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் உலகளாவிய வகையில் ஒரு ரிலவன்ஸ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் சிறிய நாடுகள் மிக சிறிய நாடுகள் நீங்கள் சரித்திரத்தை பார்த்தா பல சிறிய நாடுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு அதோகதை நடந்திருக்கிறது அதனால் ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு பேரனாய்ட் மைண்ட் செட் தேவை நம்ம எப்பவும் உஜாராக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தில் நாம் மிக குறிக்கோளோடு இருக்க வேண்டும் அரசியலில் பப்ளிக் சர்வீஸிலும் சிவில் சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கண்ணியத்தோடு கட்டுப்பாடோடு நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக உழைப்பவர்கள் வர வேண்டும் எப்போதுமே நாட்டை முன்னேற்றி செல்ல கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்ச்சியோடு பாடுபடுபவர்கள் தான் இந்த நாட்டை முன்னேற்ற முடியும் சரிங்க சார் அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதி ஆகிய பிறகு ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் நான் எனக்கு உண்மையாக இருக்க முடியவில்லையே என்று எண்ணி வருத்தப்பட்டது உண்டுங்களா அதனை நான் தற்போதே அப்போது சொன்னேன் அரசியலுக்கு பல பல நாடுகளில் பல விதமான கொள்கைகளோடு பலர் வருவார்கள் சில நாடுகளில் அரசியலில் முக்கியத்துவம் பணம் பண்ணுவதற்கு சில நாடுகளில் அரசியலில் முக்கியத்துவம் பவருக்காக சில நாடுகளில் அரசியலின் முக்கியத்துவம் குடும்பத்துக்காக அரசியலுக்கு மக்களின் நலனுக்காக வருகிறோம் என்றே எல்லோரும் கூறுவர் அதை எப்படி உண்மையாக்குவது சிங்கப்பூரில் நம்மளுடைய கட்டுப்பாடுகளை வைத்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனல் பிரின்சிபல்ஸை வைத்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமாக இருந்து வருகிறது என் இந்த வரை எந்த மாதிரியான ஆள் இவருடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இவர் எதற்காக இவருடைய பிரின்சிபல்ஸ் என்ன இவர் எதற்காக அரசியலுக்கு வர வருகிறார் என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கும் என்னுடைய என்ன இப்போ எடுத்துக்கொண்டால் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் நான் ஒரு ஓரளவு சக்சஸ்ஃபுல் வழக்கறிஞராக இருந்தேன் அரசியலுக்கு வரும்போது அதனால் பண நஷ்டமே தவிர கூட பணம் இல்லை வழக்கறிஞராக இருந்தபோது என்னுடைய சம்பாத்தியம் அரசியலை விட பன்மடங்கு அதிகம் அதனால் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் என்று கூறலாம் அதே சமயத்தில் அரசியலில் நான் தற்போது சொன்னேன் மக்கள் நலனுக்காக செயல்படுவது எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இல்லை அதனால் ஒரு அது ஒரு பெரும் பாக்கியம் என்றே நான் கூறுவேன் அந்த அரசியலில் அதனால் பணம் பண்ணுவதற்காக வரவில்லை எந்த நேரத்திலும் அரசியலில் இருப்பது அமைச்சராக இருப்பது மக்களின் அன்பை பொறுத்தது மக்களின் ஆதரவை பொறுத்தது எந்த சமயத்தில் மக்கள் ஆதரவு இல்லையோ போவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நம்மளை விட இன்னொருவர் நம்மளுடைய வேலையை நன்றாக செய்வார் என்று நினைத்தால் அவருக்கு இடம் விட்டு நாம் செல்ல வேண்டும் அப்படி செய்தால்தான் நாடு முன்னேறும் 
இந்த இடத்தில் கட்டாயம் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் எப்படியாவது இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால்தான் நினைப்பதை விட்டு புறனாக மாறுபாடாக பேச தூண்டும் எந்த நேரத்திலும் இந்த அமைச்சர் பதவியை விட்டுட்டு இறங்குவதற்கு தயாராக இருந்தால் கொள்கைப்படியே பேசுவோம் எனக்கு என்னுடைய முக்கிய குறிக்கோள் நாட்டு நலனுக்காக நான் இந்த அமைச்சராக இருக்கிறேன் நான் இந்த வேலையை கேட்கவில்லை என்னை அரசியலுக்கு முதலாக எம்பியாக கூப்பிட்ட கட்சியே என்னை அமைச்சராக ஆவதற்கும் கூப்பிட்டது அதை பற்றியும் யோசித்தேன் நான் ஆவதற்கு நான் ஆவலாக போட்டி போட்டு நிற்கவில்லை இந்த பாக்கியம் கிடைத்த போது சரி என்று சொன்னேன் எப்போதும் போவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் இந்த அமைச்சர் பதவியை விட்டுவிட்டு இருக்கும்போது நாட்டு நலனுக்காக மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட வேண்டும் என்ற ஒரே குறிக்கோளோடு இருக்கிறேன் அதனால் நினைத்ததை நினைத்தபடி சொல்ல அது ஒரு முக்கிய குறிக்கோள் மக்களுக்கு அது தெரியும் நான் பேசும்போது என்ன நினைக்கிறனோ இந்த இதுதான் நம்மளுடைய நிலைமை இதுதான் நம்மளுடைய சவால்கள் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய முயற்சிகள் சவாலை எதிர்நோக்குவதற்கு சவாலை சவாலை எதிர்நோக்கி சவாலை வெல்வதற்கு இந்த மாதிரியாக நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று கிளியராக மக்களுக்கு எடுத்து கூறுவது என்னுடைய கொள்கை அதுவே அப்படியே நான் தொடர்ந்து செய்வேன் எந்த நேரத்தில் அது செய்ய முடியவில்லையோ அமைச்சராக இருக்க மாட்டேன் ஆக உங்களுடைய வெளிப்படை தன்மை உங்களுக்கு பலமாக இருந்ததாக சொல்கிறீர்களா என்னுடைய கொள்கையை நான் சொல்கிறேன் அது உண்மையா இல்லையா என்பது மற்றவர்களை பொறுத்தது சிஸ்டத்தை மாற்றுவதற்காக நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்தோம் ஆனால் சிஸ்டம் எங்களை மாற்றிவிட்டது என்று அரசியல்வாதிகள் சொல்ல கேட்டிருக்கின்றேன் ஆக அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களிடம் இந்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டதுங்க அது வந்து சிங்கா சிங்கப்பூர் மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடக்கூடாது ஏனென்றால் மலேசியா ஒரு பெரிய நாடு இல்லை ஆனால் சிங்கப்பூரை விட பல வகையில் பெரிய நாடு மோ காம்ப்ளக்ஸ் சவால்கள் மற்ற சில வகைகளில் சவால்கள் கூட என்று கூறலாம் சிங்கப்பூரில் என்ன செய்கிறோமோ அதையே மலேசியாவிலேயோ அல்லது அமெரிக்காவிலேயோ மற்ற நாடுகளிலேயோ செய்வது கடினம் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சவால்கள் வெவ்வேறு அதை எப்படி அந்த சவால்களை எதிர்நோக்குவது என்பதற்கான யுத்திகளும் வெவ்வேறாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் நிச்சயமாக மலேசியாவிற்கு பல தடவை வந்திருப்பீர்கள் ஆக நீங்கள் மலேசியாவிற்கு வந்த பொழுது நீங்கள் பார்த்து வியந்த அம்சம் என்று எதை சொல்வீர்கள் பல அம்சங்கள் மலேசியா வந்து ஒரு சிறந்த நாடு என்று நான் கூறுவேன் ஆரம் முதல் காரியம் ஒரு செழிப்பான நாடு சிங்கப்பூர்லேருந்து ஜோருக்கு போன உடனே பாருங்க எல்லாரும் பச்சை பச்சையாக இருக்கும் ஒரு புண்ணிய பூமி என்று கூறலாம் எல்லாமே நன்றாக வளரும் எல்லா விதத்திலும் ஒரு நல்ல பொன்னான நாடு என்று கூற முடியும் பல வளங்கள் மிக நிறைந்த நாடு இரண்டாவது முக்கியமாக மக்கள் மலேசியர்களோடு நீங்கள் பேசினா இந்தியர்களாக இருந்தாலும் சரி சீனர்களாக இருந்தாலும் சரி மலாய்க்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு வெளிப்படையான மனது ஒரு வார்ம் ஹார்ட்னஸ் நல்ல ஒரு இதமான மனம் கண்ணியமாக பேசுபவர்கள் நன்றாக பேசுபவர்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹியூமானிட்டி அதிகமாக இருக்கும் என்று நான் கூறுவேன் மலேசியர்கள் அரசியல்வாதிகளோடு பேசும்போது கூட வெளிப்படையாக பேசுவார்கள் என்னென்ன அவர்களுடைய சவால்கள் என்ன என்று அந்த வகைகள் மலேசிய மக்கள் வந்து மிக அருமையானவர்கள் என்று நான் கூறுவேன் இது ரெண்டுமே என்னை மிக தவர்ந்துள்ளது மலேசியாவுக்கு அடிக்கடி வர எனக்கு விருப்பம் இறுதியாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி நீங்கள் அரசியலில் மூத்த தலைவராக பிரவேசித்து வருகிறீர்கள் ரொம்ப வயசு போன மாதிரி பேசுறீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை வைத்து அப்படி சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி வாழ்க்கையில் பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி இந்த உயரை நிலைக்கு வந்திருக்கின்றீர்களோ நம்முடைய சமூகத்தில் கூட பல இளையோர் வாழ்க்கையில் எப்படியாவது முன்னேற வேண்டும் என்று துடிப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் ஆக அவர்களுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்க முடியும் அந்த வகையில் நம்முடைய இந்திய சமூகம் அனைத்துலக அரங்கில் ஒரு தலைநிமிர்ந்த சமுதாயமாக உருமாற வேண்டும் என்றால் எது போன்ற அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இது வந்து புதுசா சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை இது ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன தேவையோ அதுதான் சமுதாயம் வெற்றி பெறுவதற்கும் தேவை அது என்ன முதல்ல நமக்கு ஒரு டிசிப்ளின் தேவை டிசிப்ளின்னா என்ன 
கட்டுப்பாடு உள்ளுக்குளும் வெளியிலும் மனநிலையை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமது எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நமது ஆசைகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் டிசிப்ளின் வரும் அடுத்தபடியாக போக்கஸ் ஒரு விஷயத்து எந்த விஷயத்தை பார்க்கிறோமோ அதில் ஆராய்ந்து ஆலோசித்து அதையே பற்றி யோசித்து அதற்கு நம்முடைய முயற்சி பூராவற்றையும் அளிக்க வேண்டும் சமுதாயம் முன்னேற வேண்டுமானால் அதற்கு நல்ல தலைவர்கள் தேவை அதே சமயத்தில் இந்த இருபத்தோராவது நூற்றாண்டில் படிப்பறிவு தேவை அதுவும் இருபத்தொன்றாவது நூற்றாண்டுக்கு தேவையான படிப்புகள் அந்த வகையில் எந்தெந்த வழிகளில் நமது பொருளாதாரம் வருகிறதோ அந்தந்த வழிகளில் நமது படிப்பும் நம்ம படிப்பறிவும் கூட வேண்டும் அது கட்டுப்பாடோடு சொந்த மனநிலையையும் நமது விருப்பங்களையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இதில் ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாக வெற்றி வர வேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு செயல்பட்டால் கட்டாயம் எந்தெந்த வகையில் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு ஓரளவு முன்னேற முடியும் அந்த வகையில் எல்லோரும் முன்னேறினால் சமுதாயமும் முன்னேற வேண்டும் அதற்கு தலைவர்கள் இந்த ஆலோசனைகளை எடுத்து கூற வேண்டும் அதுவும் தமிழர்கள் என்றால் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மிக சிறந்த பழமையான கலாச்சாரம் அதில் பல முக்கிய விஷயங்கள் இருக்கின்றன நமது வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு பல வகையில் நமது கலாச்சாரம் உதவும் ஆனால் ஒரு எனக்கு என்ன ஒரு சிறிய மன உளைச்சல் என்னவென்றால் பலர் சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூரிலும் சரி மலேசியாவிலும் சரி இந்தியாவிலும் கூட நமது தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது பலருக்கு அது அந்த கலாச்சாரம் இருந்தால் நமக்கு தெம்பும் உணர்வும் உணர்ச்சியும் கூடும் என்பதே நான் என்னுடைய எண்ணம் சரிங்க சார் இதுவரையில் எங்களோடு இணைந்து பல்வேறு தகவல்களை வணக்க மலேசிய அன்புகளுக்காக பகிர்ந்து கொண்டதற்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி உங்களுடைய சமூக பணி தொடர வேண்டும் நீங்கள் இன்னும் பல்வேறு வெற்றிகளை அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தியாக வணக்கம்